എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലെയിം റിജക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലെയിംസ് റിജക്റ്റ് ആവുന്നത് അതിലേറ്റവും ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതായത് ഒരാൾക്കൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു അങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഞ്ചോഗ്രാം അടക്കം കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലും കിടന്നു അങ്ങനെ ഈ ടെസ്റ്റുകളിലെല്ലാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സ്പെൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്ലെയിം റിജക്റ്റായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ഡിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വെറുതെ കുറേ ടെസ്റ്റുകളും ചെക്കപ്പും ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഒരു അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നമ്മളടക്കം എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വെറുതെ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഐ ആർ ഡി എ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിക്ലെയർഡ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലനെസ് ആണ് ഇതും ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതായത് ഒരാൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലനെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിലവിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസുഖവും അതായത് ഡയബറ്റിക്സ് ബി പി അതുപോലുള്ള എല്ലാ അസുഖവും അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തു പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റായി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം അഞ്ചോ പ്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇനി കണ്ടീഷൻ പറയാം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലനെസ് ആണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഈവൻ സിസേറിയം പോലും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവും മൂന്നാമത്തെ റീസൺ സ്പെസിഫിക് ഇല്ലനെസ് ആണ് അതായത് എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഏകദേശം വൺ ലാക്കിന് എടുത്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവലാണ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് അസുഖങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇല്ലനെസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷം ആവുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ആർ ഡി എ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് അസുഖങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ വന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇൻഷുറൻസ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് അസുഖം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിനോ മറ്റോ വന്നാൽ ഇന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കില്
പാരാഗ്ലൈഡിങ് പോലുള്ള കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുത്ത അപകടം പറ്റിയാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്വയം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന അപകടം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം റിജക്ഷൻസ് വരാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ക്ലെയിം സാങ്ഷൻ ആയാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അവിടെ കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോൺ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ചാർജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ചാർജസ് നമുക്ക് ക്ലെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ പോളിസി ലിമിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസും ക്ലെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് പറയുന്നത് റൂം റെൻറ്റ് ഐ സി യു റെൻറ്റ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് റോഡ് ആംബുലൻസ് എയർ ആംബുലൻസ് കാറ്റ്രാക്ട് സർജറി ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഡൊമിസിലറി എക്സ്പെൻസ് ഓർഗൺ ഡോണർ എക്സ്പെൻസ് ഡെലിവറി എക്സ്പെൻസ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി കവർ വാക്സിനേഷൻ പിന്നെ ആയുഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയുഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ചില പോളിസി ആയുഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോളിസി ലിമിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസും ക്ലെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയും ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് താങ്കൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ